வணக்கம் மக்களே அண்ட் வெல்கம் டு த ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனல் நம்ம லே சீரீஸோட கடைசி எபிசோடில் இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன லே சீரீஸோட மூணு எபிசோட்ஸை நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் அதை போய் பாருங்கள் இந்த லே சீரீஸோட கடைசி எபிசோடில் அற்புதமான நாலு பிளேசஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான ரூட் மேப்பை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் நம்ம லே சிட்டியில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் தென் லேலேருந்து நமக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க சாந்தி ஸ்டூ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அங்கேருந்து கிளம்பி லே பேலஸ்க்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிட்டிக் மொனாஸ்ட்ரி அண்ட் கடைசியாக நம்ம இந்தியன் ஆர்மியோட பெருமையை சொல்கிற ஹால் ஆஃப் ஃபேம் அப்போ விசிட் பண்ண போகிறோம் ஓகே மக்களே நம்மளோட ஃபஸ்ட் பிளேஸ்க்கான ஜேர்னியை இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சாந்தி ஸ்டூப்பா லேக் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கனால நீங்கள் லே சிட்டி வழியாக ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த சாந்தி ஸ்டூப்பா உங்களால் அங்கே இருக்கிற மலைகளை உங்களால் பார்க்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பக்கத்தில் போக போக சாந்தி ஸ்டூப்பா இன்னும் அழகாகிட்டே இருக்கும் நம்ம சாந்தி ஸ்டூப்பாவை ரீச் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துக்கு கார் மூலமாக வர்றதுக்கு ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மலை உச்சியை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் வசதியும் இருக்குது மொத்தம் ஐநூறு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த ஐநூறு படிகள் நீங்கள் ஏறிட்டீங்கன்னா இந்த மலையோட உச்சிக்கு நீங்கள் வந்துடலாம் சாந்தி ஸ்டூப்பா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அதாவது மூவாயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் உயரத்தில் லே லடாக்ல இருக்க சன்ஸ்பாவோட மலை உச்சியில் இருக்கு இந்த இடம் லேல இருந்து அப்ராக்சிமேட்டா ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு புத்த மதம் ஸ்டார்ட் ஆனதில் இந்தியாவும் ஒரு கண்ட்ரின்றனால திரும்பி இந்தியாவுக்கு புத்த மதத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஃபுஜி குருஜி ஜப்பனீஸ் அண்ட் லடாக் புத்திஸ்டை கொண்டு இதை கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு ஆனால் இதை கட்டி முடித்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் தான் இதை ஜாப்பனீஸ் புத்திஸ்டான பிக்ஷு அண்ட் நக்கமுரா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் கட்ட ஆரம்பித்து நைன்டீன் நைன்டி ஊக்க வைக்கிறதுக்காக இதை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க இந்த இடம் இந்த இடத்துல இருக்கிற மதத்தோட முக்கியத்துவத்துக்காக மட்டும் ரொம்ப ஃபேமஸாக இல்லை இந்த இடம் ரொம்ப ஹைட்டான பிளேஸில் இருக்கிறனால இங்கேருந்து கிடைக்கிற அமேசிங்கான பேனர்மிக் வியூக்கும் இந்த இடம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதை தான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் நம்ம இப்போ லே பேலஸ் நோக்கி டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பிளேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எப்படி கட்டிருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த பேலஸ்க்கான என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அண்ட் நம்ம கூட சார்க் அண்ட் பிம்ஸ்டெக் ட்ரீட்டியில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒருத்தருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதை தவிர மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஒருத்தருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த லே பேலஸ்ன்றது ஒரு ராயல் பேலஸ் இது லே லடக்கில் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த பேலஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒம்பது ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் மேலே இருக்கிற ஃப்ளோர்ஸில் தான் ராயல் ஃபேமிலி அதாவது ராஜா அண்ட் ராஜாவோட குடும்பம் அவங்கெல்லாம் அங்கே மேலே தங்கிட்டு இருக்காங்க குதிரைகள் சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே கீழே இருக்க ஃப்ளோர்ஸில் இவங்க தேக்கி வச்சுருந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு அழகான இந்த பேலஸில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேயே செஞ்சி நம்கேல் அப்படிங்கிறவர் கட்டியிருக்காரு 
அந்த மியூசியம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண நகைகள் ஆபரணங்கள் அந்த இடத்துல நடக்கிற பெஸ்டிவல்ஸ் அப்போ போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ் கிரீடங்கள் கிரௌன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு அண்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெம்ஸ கிரஷ் பண்ணி பவுடர் ஆக்கி அது மூலமா வரைஞ்ச போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் கூட அங்க இருக்கு அந்த பேலஸ் இருக்கிற ஒரு ரூமில் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியானால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பழமையான இடங்களோட பிளேசஸ் எல்லாம் அங்கே வச்சுருந்தாங்க அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மகாபலிபுரத்தோட ஒரு ஃபோட்டோவும் அதோட வரலாறும் அங்கே இடத்துல வச்சுருந்தாங்க இந்த பேலஸ் கட்டி சில நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம் டோக்ரான்னு சொல்லப்படுற படைகள் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியோட நடுவில் வந்து இந்த இடத்த தாக்கி கைப்பற்றிட்டாங்க அதனால இங்கே தங்கியிருந்த ராயல் ஃபேமிலிக்கு வேற வழி இல்லாமல் ஸ்டோக் பேலஸ்க்கு போய் தங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் மொத்தமாகவே சேதம் அடைஞ்சிருச்சு நம்மளோட ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் இந்த இடத்த சீரமைச்சிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பப்ளிக்காக இந்த பேலஸை இப்போ ஓப்பனும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேலஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மியூசியமாக இருக்கு இந்த மியூசியத்தை நம்ம இப்போ பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து இந்த லே பேலஸோட மொட்ட மாடிக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம் இந்த மொட்ட மாடியிலிருந்து உங்களால் லே சிட்டி பக்கத்தில் இருக்க நம்பியர் ஸ்டூப்பா அண்ட் சுற்றி இருக்கிற மலைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிக்க முடியும் அதோட ஒரு கிளிப்பை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பட் முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூசியத்தில் இருக்கும் போது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி ராஜா ராஜா மக்கள் எல்லாருமே இதே ரூமில் தான் வாழ்ந்திருப்பாங்க அவங்களும் காலையில் எழுந்திரிச்சு இதே மலைகளை தான் பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு பக்கம் விசித்திரமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு பயங்கரமான ஹிஸ்ட்ரியை சந்திச்சு ஒரு அழகான பேலஸை பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஜெர்னி அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுறோம் நம்ம அடுத்து போக போகிற இடம் பேர் தான் ஸ்பிட்டுக் மொனாஸ்ட்ரி பாப்பா இஸ் பேக் இந்த குட்டி பொண்ணு யாருன்ட்டு லே சீரீஸோட தேர்ட் எபிசோட் பார்த்த எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்கலனா அந்த வீடியோக்கான லிங்க் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு பதிலாக இந்த ஸ்பிட்டுக் மொனாஸ்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கைட் பண்ணி கூட்டு போகிறதுக்கு நம்மளோட குட்டி எக்ஸ்ப்ளோரர் தான் ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க நம்ம குட்டி எக்ஸ்ப்ளோரர் இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்க இந்த கேப்பில் இந்த இடத்த பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஸ்பிட்டுக் மொனாஸ்ட்ரியை ஸ்பிட்டுக் கொம்பானு சொல்லுவாங்க இந்த புத்தியஸ் மொனாஸ்ட்ரி மூவாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர் ஹைட்டில் லே டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க ஸ்பிட்டுக்குன்ற இடத்துல இருக்குது இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா லேலேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த ஸ்பிட்டுக் மொனாஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது நூற்றாண்டில் தொடங்கியிருக்காங்க இந்த ஸ்பிட்டுக் மொனாஸ்ட்ரியில் இப்போது நூறு மார்க்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு காளியோட ஒரு சிலையும் இருக்குது இந்த சிலையை பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிற ஃபெஸ்டிவல் அப்போ மட்டும் வெளியே கொண்டு வராங்க அந்த ஃபெஸ்டிவல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டர் ஃபெஸ்டிவல் இந்த ஃபெஸ்டிவல் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா திபெட்டியன் கேலண்டரோட பதினோராவது மாதத்தில் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்குது
நம்ம குட்டி எக்ஸ்ப்ளோரர் நமக்காக இந்த இடத்த ரொம்பவே அழகா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காமிச்சுட்டாங்க நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி நம்ம ஜெர்னியோட கடைசி பிளேஸ நம்ம விசிட் பண்ண போறோம் இரவு பகல் பார்க்காம அவங்களோட உயிரை பொருள்படுத்தாம நமக்காகவும் நம்மளோட நாட்டுக்காகவும் தினம் தினமும் உழைக்கிற நம்ம இந்தியன் ஆர்மியோட ஹால் ஆஃப் ஃபேம்க்கு தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபேமுங்கிறது ஒரு மியூசியம் இந்த மியூசியத்தோட டைமிங்ஸ் அண்ட் என்ட்ரி ஃபீஸ் எவ்வளோங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இது காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணிலேருந்து நைட் ஏழு மணி வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்குது இதுக்கான என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபீஸும் வாங்கிறது இல்லை அண்ட் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் நூறுரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அண்ட் வீடியோ கேமராலாம் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் செப்பரேட்டாக பே பண்ணணும் இந்த மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃப்ளோர்ஸையும் இவங்க வேரியஸ் செக்ஷன்ஸாக பிடிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம மேலே இருக்க ஃப்ளோரை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மேலே இருக்க ஃப்ளோரில் இருக்க ஒரு செக்ஷன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓபி விஜய் கேலரி இந்த கேலரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கார்கில் வாரில் யூஸ் பண்ண வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் கன்ஸ் அதெல்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாகிஸ்தான் நாட்டிலேருந்து கைப்பற்றப்பட்ட வெப்பன்ஸையும் உங்களால் இங்கே பார்க்க முடியும் இதே ஃப்ளோரில் இன்னொரு செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஆர்மி சியாச்சின் ரீஜனில் யூஸ் பண்ணுற அப்பேரல் அண்ட் அமினிட்டிஸ் அதாவது அவங்க போகிற ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் அவங்க தங்கிருக்க இடம் அண்ட் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற வசதிகள் அதோட டிஸ்பிளேலாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க நீங்கள் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா உங்களால் சோவரில் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும் அதில் ஒரு சோவருக்கு இவங்க லெஸ்ட் வீ ஃபர்கெட் அப்படின்னு சொல்லி நேம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சோவத்தில் இருக்க இமேஜஸ்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக வீர மரணம் அடைஞ்ச வீரர்களோட இமேஜஸ்லாம் இவங்க இங்கே மாட்டி வச்சுருக்காங்க அதே ஃப்ளோரில் இன்னொரு செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ்ட் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோரில் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது அந்த ஃப்ரேமில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேப்டன் விஜயன் தப்பர் அவரோட அம்மா அப்பாவுக்கு வீரமரணம் அடையிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எழுதின ஒரு கடிதம் இருக்குது அதை படிக்கும்போது நமக்கே ஒரு பெருமையும் நம்மளோட போர் வீரர்கள் தினம் தினம் பண்ணுற தியாகத்தோட அருமையும் அது மூலமாக நமக்கு ஞாபகம் வருது இதோட இந்த லே சீரீஸோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த லே சீரீஸில் இந்த நாலு எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த நாலு எபிசோடு பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அமேசிங் தம்பி ஓசி வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெவன் எக்ஸ்போர்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க மணி அடிச்சு விட்டுருங்க அண்டில் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டாடா பா பாய்